হ্যাঁ স্বপ্নিল কন্টিনিউ করো ভাই আপনার স্লাইড দেখাচ্ছে না এখন আমার স্লাইড মনে হয় এখন দেখা যাচ্ছে আমি স্লাইড শেয়ার অফ করেছিলাম এখন আবার বিজি হবো রাইট সবাই একটু ইনশিওর করুন আমার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে জি ভাই এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে ক্যাম আমাদের যে কম্পিউটার এর ড্রাগ ডিজাইন আজকে থেকে মূলত ক্লাসগুলো শুরু হবে আমরা অনেকগুলো সফটওয়্যার ইউজ করি এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সফটওয়্যারগুলো আগামী ক্লাসগুলোতে লাগবে এই চার পাঁচটা আমি দেখাচ্ছি এটা সবাই ডাউনলোড করে ইনস্টল দিয়ে ফেলবেন প্রয়োজনে এখন লিখে রাখতে পারেন প্রথমত বায়োবিয়া ডিসকভারি স্টুডিও দেখেন দুই নাম্বার সফটওয়্যারটা এটা আপনার ইনস্টলেশন দিবেন ডাউনলোড করবেন এরপরে হলো কাইমেরা এক্স নামে একটা সফটওয়্যার আছে এখানে দেখেন এটা ইনস্টলেশন দিবেন এরপরে হচ্ছে ইননোট এগুলো আমি লাস্টে দেখাবো এটা এখন আপাতত লাগবে না ইনস্টলেশন এরপরে পাইমুলটা ইনস্টলেশন দিবেন এবং পাইরেক্স অ্যাপ্লিকেশন আছে এটা ইনস্টলেশন দিবেন ফাইনালি ক্যামরো যেটা আছে ক্যামরোটা ইনস্টলেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন ক্যামরো লাইসেন্স দেওয়া আছে আশা করি পারবেন না পারলে আমি একটা ভিডিও দিয়ে দিব ওই ভিডিও দেখে ইনস্টলেশন দিবেন ক্যামরোর ভিতরে লাইসেন্স দেওয়া আছে এই কয়েকটা সফটওয়্যার আগামী ক্লাস আমি যে ক্লাসগুলো নিব ওইগুলো থাকবে পাশাপাশি কিছু অনলাইন লিংক আছে আপনাদেরকে ওই লিঙ্কগুলো বা ওই ওয়েবসাইটগুলো আমরা ইউজ করবো আমাদের যে স্টাডিটা ওভারঅল পারফর্ম করার জন্য বা ওভারঅল আমরা শেখার জন্য ওই লিঙ্ক বা ওয়েবসাইট দরকার পড়বো এখন কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মানে কোন কোন সফটওয়্যারগুলো ইনস্টলেশন দিতে হবে এবং ডাউনলোড করতে হবে ভাই টোটাল চারটা সফটওয়্যার হ্যাঁ যদি কারোর সাথে ল্যাপটপ থাকে তাহলে এখন ডাউনলোড করে আপনি শেয়ার করতে পারেন আমি ইনস্টলেশন দিতে দেখাই দিই কারণ হলো আমার তো ল্যাপটপ অলরেডি ইনস্টলেশন দেওয়া আছে এজন্য সেকেন্ড টাইম ইনস্টলেশন দেওয়া যাবে না এজন্য আপনারা যদি চান আপনারা কিও শেয়ার করতে পারেন ইনস্টলেশন দেন আমি দেখাই দিচ্ছি আপনারা কি কেউ শেয়ার করতে পারবেন স্লাইড যাদের কম্পিউটার এখন ইনস্টলেশন নাই তাহলে আমি সবাইকে দেখাই দিতে পারবো ইনস্টলেশন প্রসেস আমরা হচ্ছে তাহলে ক্লাসটা শুরু করি নেক্সট ক্লাসে আমরা হয়তো সবাইকে আগে থেকে বলে রাখলে তাহলে সবাই হচ্ছে প্রিপারেশন নিয়ে তারা রাখবে আর কি ল্যাপটপ নিয়ে ওকে দেখি <laughs> ড্রাগুলো <laughs> তৈরি বর্তমানে দেখেন নতুন যে ড্রাগ গুলা ডেভেলপ হচ্ছে এগুলা এক বছর মধ্যে ডেভেলপ করা এবং অনেক কম পরিমাণ টাকা খরচ যেতেছে এর একটাই কারণ হলো ওরা বায়ো ইনফরমেটিক্স বা কম্পিউটার এদের ড্রাগ ডিজাইন অথবা ওদের যে কিছু প্রিডিকশন মেথড আছে এগুলা দিয়ে ওরা আগে স্টাডি করে নেয় এখন এটা সময়টা এবং টাকার কিভাবে খরচটা কমাইতেছে সেটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি আমি দাঁড়ান একটা সিঙ্গেল স্লাইডে যাই এক মিনিট আমি আচ্ছা আমি এমনি বলি ধরেন আমরা যদি এক হাজার ড্রাগ নিয়ে ল্যাবে কাজ করি এক হাজার ড্রাগ নিয়ে ল্যাবে যদি কাজ করি তাহলে আমাদের এক হাজার ড্রাগ যে একটা ড্রাগ সিনথেসিস করতে আমাদের একদিন সময় লাগে তাহলে এক হাজার ড্রাগ সিনথেসিস করতে আমাদের নিশ্চয়ই এক হাজার দিন লাগবে মানে প্রায় তিন বছরের উপরে এখন 
এই এক হাজার ড্রাগ থেকে যদি এক হাজার ড্রাগ তো আর আমাদের ল্যাবরেটরিতে পাশ করবে না সবগুলো স্টেপ এগুলোর মধ্যে হয়তো আমাদের দুইটা বা তিনটা ভালো জাল দিতে পারে কিন্তু এখন যদি আমরা এক হাজার ড্রাগ গুলা ল্যাবে আগে না কাজ করে আমরা যদি কম্পিউটারে যে ড্রাগ ডিজাইন ইউজ করি বা এই টেকনিক গুলো ইউজ করে এক হাজার ড্রাগ থেকে আমরা স্ক্রিনিং দেখলাম পাঁচটা বা দশটা ড্রাগ হলো পটেনশিয়ালিটি শো করতেছে বাকি গুলা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ফেল করতেছে যেরকম টক্সিটি শো করতেছে অথবা এটা বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি কম অথবা এটা রিসিপ্টর কে ইনহিবিট করতে পারতেছে না তাহলে যদি আমরা ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং করে নয়শো নব্বইটা ড্রাগ বাদ দিয়ে দিই শুধুমাত্র দশটা ড্রাগ আমাদের থাকে ভালো যেগুলো আমরা কম্পিউটারের ড্রাগ ডিজাইন যে টেকনিক গুলা ইউজ করে পাইলাম তাহলে সময় গুলা বাইছে গেল নব্বইটা ড্রাগ যদি আমরা চিন্তা করতে যাই সেক্ষেত্রে হলো আমাদের অনেক পরিমাণ রিসোর্স নষ্ট হবে পাশাপাশি টাকা লাগবে সময় যাবে সবকিছু মিলে অনেক একটা মানে কোম্পানি লস হওয়ার পসিবিলিটি আছে এখন আমরা যদি এই টেকনিকটা ইউজ করে নয়শো নব্বইটা আমরা অলরেডি মানে ইনিশিয়াল স্টেজে বাদ দিয়ে আমরা যেগুলো পটেনশিয়ালিটি শো করতে পারে ওই দশটা নিয়ে কাজ করি আমাদের খরচ প্লাস সময় দুইটাই কিন্তু বাইচা যাচ্ছে বা আমরা কমানো সম্ভব হয় এবং এটাই মূলত মেইন অবজেক্টিভ এই কম্পিউটারে ড্রাগ ডিজাইন নিয়ে কাজ করা কোম্পানি মানে হলো আমরা এই টেকনিকটা ইউজ যদি এগুলো ডেভেলপ করি তাহলে বা কোম্পানি যদি ইউজ করে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত তাদের কস্ট বা সময়টা কমানোর পসিবল হয় আমি যেটা অলরেডি বললাম আপনাদেরকে স্ক্রিনিং ইনিশিয়াল যে স্ক্রিনিংটা এবং আমরা যখন ল্যাবে কাজ করি বা যে আমরা এম ফার্ম বি ফার্ম মাস্টার্সে থিসিস বা আমাদের অনার্সে যে প্রজেক্ট গুলা করি এগুলোতেও কিন্তু আমরা আমাদের এই টেকনিক গুলা ইউজ করে আমরা খুব সহজ বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের প্রজেক্ট ডিজাইন করতে পারি যেগুলো আমরা এই যে পরবর্তীতে মানে পাবলিশ করতে পারি ভালো ভালো জানাল এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি নেক্সট আর নেক্সট স্টেপ গুলা যাব আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে আরো যা যা শিখব এই কন্টেন্টটা দেখি প্রথমত কম্পাউন্ড ডিজাইন আমরা হলো ক্যামের দিয়ে কিভাবে স্ট্রাকচার ডিজাইন করা যায় বা ড্র করা যায় এটা আমাদের অনেক সময় কাজে লাগে বা যারা হায়ার স্টাডি করতে যাবেন ওদের কম্পাউন্ড গুলো ডিজাইন করা শিখাবো ক্যামেরাপ্লিকেশন দিয়ে এরপরে মানে হলো আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ইউজ করে আমাদের যে কম্পাউন্ড গুলো আমরা ডিজাইন করি আমরা যেগুলো স্টাডি করব ওইগুলো বিভিন্ন প্যারামিটার বা ফিজিক্যাল প্যারামিটার যেগুলো বলে ওইগুলো অ্যানালাইসিস করব। বলিগুলার ডকিং অ্যানালাইসিস এগুলো আমরা যখন রিসিপ্টর সাথে একটা ড্রাগ বাইন করে আমি একটু দেখাই আবার যারা এনজাইম করেছেন বা লক এন্ড কি মডেলটা জানেন লক এন্ড কি মডেল কম্পিউটারে যে ড্রাগ বাই যে ডেভেলপ প্রসেস এটা লক এন্ড মডেল হতে পারে মলিকুলার ডকিং যে এখানে আমি মাত্র বললাম বাকিদের ওইখানে কি সেম বাকি শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শোনা যাচ্ছে আমি হচ্ছে
হ্যাঁ স্বপ্নে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে আমি এখন আবার বলতেছি তাহলে আমরা যখন নতুন একটা ডিজাইন নতুন একটা ড্রাগ ডেভেলপ করতে চাচ্ছি একটা স্পেসিফিক এখন তখন আমরা এই মলিকুলার ডকিং বা পাইরেক্স অ্যানালাইসিস করি একটা প্রোটিন এবং হলো একটা লিগেন্ট আমরা পাইরেক্স দিয়ে দিই দেওয়ার পরে ওরা হলো প্রোটিন মলিকুলার ডকিং বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি এটা মানে হচ্ছে কতটুকু শক্ত বাইন ইনহেবিট করতে পারতেছে আমরা ক্যালকুলেশন আমাদের এই আজকে আমাদের যে डिजाइन डेभलप कर विभिन्न शिखब मेटाबलिजम मिलीग्राम এরপরে 
মানে কালারিং অথবা কোন ডিজিজ তৈরি করবে কিনা ওইটা আমরা দেখতে পাবো এরপর এম স্টক্সিস যেটা এটা হলো ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে কিনা বা কার্সিনোজেনিক ইফেক্ট আছে কিনা ওইটা অ্যানালাইসিস করব টোটাল ক্লিয়ারেন্স মানে হলো কত পরিমাণ আমাদের কত মানে বডি থেকে আউট হচ্ছে ক্লিয়ার হচ্ছে প্রতি কেজিতে এটা হিসাব করা হয় এগুলো আমরা দেখব আর কি এরপর মেটাবলিজমটা কোন এনজাইমের মধ্যে মাধ্যমে তার কি ব্লাড বেন্ড ক্রস করতে পারে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন কি রকম প্লাস আমরা ডাক্তার খাওয়ার কি পরিমাণ প্রেজেন্ট থাকে এখানে বলার চেষ্টা করেছে রিভিউ পেপার আমি গ্রুপে দিয়ে দিব রাজাউল শুনছেন স্বপ্নের শুনতে পাচ্ছেন আমরা সফটওয়্যার বা ইনস্টলেশন না দিলে আমাদের কথা করা যায় কি ওরা সফটওয়্যার ইনস্টলেশন দেওয়ার পরে আমরা বাকি ক্লাসগুলো করলে মনে হয় ভালো আচ্ছা ওই যে ওইখানে আমাদের যে আরো বিভিন্ন যে টুলগুলি আছে ওগুলো যদিও আমি ওগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপরও তুমি যদি চাও তোমার মত করে বলতে পারো যেমন আমাদের ওইখানে বেশ কিছু অনলাইন টুল আছে আমি দেখো গ্রুপে দিয়েছি আর কি হ্যাঁ তো ওই যে ওইগুলি নিয়ে যদি একটু ইন্ট্রোডাকশন ওভার ভিউ দুই তিন মিনিট করে দাও তাহলেও দিতে পারো ওকে হ্যাঁ দেখো তো এগুলো কথা বলতে সাজল এটা কথা বলতে সো নাকি আমি আচ্ছা ওই যে হ্যাঁ যে এগুলোর কথা বলতেছি এখানে যে তোমার এগুলা ক্লাসের এগুলা এর মধ্যে একটা দেখাইলি হবে এখন দেখে কি হবে না বাবা বড় লাগে ক্লাসের মধ্যে দেখতে বল বুঝতে পারছো এগুলা তো তুমি অলরেডি বল কিন্তু ক্লাসের মধ্যে আমি বিস্তারিত একটা একটা করে বলবো আচ্ছা ওকে এটা আচ্ছা আমি একটু বলি তাহলে এই যে এখানে হচ্ছে যে অনলাইন টুলগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমাদের একদম প্রথম যে আমাদের এই যে আজকে যে ওয়ার্কশপটা হচ্ছে এটা একদম প্রথম দিনে যে ক্লাসটা হয়েছিল ওই ক্লাসটা আপনারা যদি একটু দেখে আসেন তাহলে ওইটার মধ্যে আমি প্রত্যেকটা এখানে যে অনলাইন টুল আছে যে ডাটা বেস আছে এটা নিয়ে কথা বলেছে প্রত্যেকটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে কোনটা কেন ইউজ করতে হয় ওইটার ভিতরে ঢুকে তারপর হচ্ছে আমরা এটা কিন্তু বলেছি হয়তো এটা কিভাবে কাজ করতে ওইটা আমরা দেখাইনি কারণ এটা হচ্ছে মেনলি আমাদের এই পোর্শনটাতে থাকবে স্বপ্নটা দেখাবে আর কি তাও ওর বলার সময় কোথাও যদি কোনো গ্যাপ থাকে ওইটা হচ্ছে আমি আবার ক্লিয়ার করে দিব ওইটা কোনো প্রবলেম নেই আর তাছাড়া হচ্ছে আমাদের এগুলোর ওপর আলাদা বেশ কিছু কিন্তু ক্লাস নেওয়া আছে ওগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ক্লাসে থাকলে মেন যে সুবিধাটা হয়েছে একটা ইন্টারাকশনের একটা সুবিধা থাকে কারণ দেখা যায় যে একটা কোয়েশ্চেন করলে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কিন্তু দেয়া যায় কিন্তু ইউটিউবে তো আমাদের অনেক ভিডিও থাকে ওগুলো আসলে কেউ দেখেও না ওরকম করে 
আর কোশ্চেন থাকলে দেখা যায় ওইটা আসলে বলাও হয় না আচ্ছা তা আমি এগুলো সম্পর্কে একটু ইন্ট্রোডাকশন দেই তাহলে আচ্ছা যে প্রথম যেটা ছিল এটা হচ্ছে আমরা যদি বলি স্বপ্নের যেহেতু স্লাইডটা দেখাচ্ছে তাই আমি আর দেখাচ্ছে না স্বপ্নের নাহলে তুমি ইট আমি স্লাইড দেখাচ্ছি তুমি থাকো প্রবলেম নেই আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি আমি এগুলো আরেকটু ওভারভিউ দিয়ে দিই তাহলে তোমার জন্য ক্লাস নিতে ইজি হবে এখন শুক্রবারেছিলাম আচ্ছা যে আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে এখন স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে আমার জি ভাই দেখা যাচ্ছে কথা ক্লিয়ার জি ভাই এখন কথাও ক্লিয়ার কথা ক্লিয়ারই থাকে পর শেষ পর্যন্ত ক্লাসের পর যখন আমরা ভিডিওগুলো আপলোড করি আপলোড করার পর আবার যখন মাঝে মাঝে একটু দেখি তখন দেখি হচ্ছে যে কথা কেটে কেটে আসতে আসতে তো এটা একটা ম্যাজর প্রবলেম যাই হোক আমরা হচ্ছে তাহলে একটু নিজেদের মতো করে একটু শুরু করি আজকের ক্লাসটার মধ্যে কিছু অ্যাপ যদি করা যায় তাহলে এটা আমি এখনই করে দিচ্ছি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন এরপরে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা সফটওয়্যার কীভাবে ইউজ করতে হয় এটা দেখানো হবে এরপর হচ্ছে এখানে বেশ কিছু টুল আছে এগুলো ইউজ করে কিভাবে কি কাজ করতে হয় এগুলো নিয়ে আসলে থাকবে প্রথমত আমরা যদি একটু দেখি ইন সিলিকো ইন সিলিকো মানে আমরা যদি বলি কম্পিউটার এটা ড্রাগ ডিজাইন এটা বা ইন সিলিকো অলমোস্ট সেম টার্ম ওকে যেমন ইন ভিভো এটা হচ্ছে যখন কোনো টেস্ট আমরা এনিমেল বডির মধ্যে করি তখন এটা হচ্ছে ইন ভিভো যখন এনিমেল বডির বাইরে করি তখন এটা হচ্ছে ইন ভিট্রো ল্যাবরেটরিতে যদি করি এটা হচ্ছে ইন ভিট্রো আর যখন নাকি কোন একটা টেস্ট বলি বা স্টাডি বলি এটা যদি আমরা কম্পিউটার ইউজ করে করি বা কম্পিউটার বেস করে থাকি তাহলে সেটাকে বলা হয় ইন সিলিকো এটা হচ্ছে বেসিক মানে একটু পার্থক্য আমরা একটু বললাম এরপর হচ্ছে যে লিগান প্রিপারেশন বা প্রথমটা আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি লিগান প্রিপারেশন অ্যান্ড মলিকুলার অপটিমাইজেশন তো এখানে মলিকুলার অপটিমাইজেশন যদি বলি এটার জন্য সফটওয়্যার ইউজ করতে হয় কিন্তু লিগান যে প্রিপারেশন এটার জন্য সফটওয়্যার ইউজ করতে হয় কিন্তু লিগান যে আমরা সিলেক্ট করব বা কোন লিগান নিয়ে আসলে কাজ করব বা হচ্ছে গিয়ে এই লিগানটা আসলে দেখতে কেমন এই স্ট্রাকচার কেমন বা স্ট্রাকচার ডাউনলোড করবো বা কোন ফর্মেটে ডাউনলোড করব এই সব কিছুর জন্য আমাদেরকে একটা ডাটাবেস ইউজ করতে হয় যেটাকে আমরা বলছি পাপ কেম ওকে আপনাদের হচ্ছে লিঙ্কটা গ্রুপে দেওয়া আছে তো আপনারা এটা ওপেন করে খুব ইজিলি হচ্ছে দেখে নিতে পারবেন বা আপনারা যদি চান তাহলে এখনও আপনারা দেখতে পারেন বাট তারপর আমি একটু দেখাচ্ছি যেমন পাপ কেম এই যে আমি এখানে বুক মার্ক করে রেখেছিলাম তো এটা ওপেন করছে এটা হচ্ছে পাপ কেম অর্থাৎ আমরা কাজ করার জন্য যত ধরনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আমাদের লাগবে বা যত ধরনের হচ্ছে কম্পাউন্ড আমাদের লাগবে সবগুলো কিন্তু আমরা এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাব এই ডাটা বেসে কিন্তু পেয়ে যাব এখানে কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন কম্পাউন্ড আছে তো আমাদের হচ্ছে অন্য কোন জায়গা থেকে আমরা নিব না যেগুলো হচ্ছে অথেন্টিক সেটা থেকে আমরা ইনফরমেশন নিব ঠিক ওইটারই একটা সাইট হচ্ছে গিয়ে বা অথেন্টিক যদি একটা সোর্স বলি এটা হচ্ছে পাপকিম এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় একশো ষোলো মিলিয়ন কম্পাউন্ড কিন্তু আছে এবং তিনশো তেরো মিলিয়ন সাবস্টেন্স আছে এবং বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আছে এরপর লিটারেচার আছে প্যাটেইন্ট আছে 
এরকম কিন্তু আর অনেক কিছু এখানে আছে অর্থাৎ জাস্ট আমরা যেটা দরকার আমরা এখানে লিখে সার্চ করব এটা কিন্তু চলে আসবে যেমন আমরা প্যারাসিটামলে কাজ করতে যাচ্ছি এখানে যদি সার্চ করি চলে আসবে একদম ডিটেইলস এরপর যদি বলি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড বা ব্যাঞ্জোইক অ্যাসিড হতে পারে বা যে কোনো একটা কম্পাউন্ড হতে পারে যেমন কারকিউমিন হতে পারে কুমারিন হতে পারে কুয়ারসাটিন হতে পারে তারপর হচ্ছে এরকম আরও যদি থাকে এগুলো কিন্তু হতে পারে অর্থাৎ যেটা চাই জাস্ট ওইটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করব ওইটার ইনফরমেশন আমরা এই জায়গা থেকে খুঁজে বের করব যেমন আমরা যদি একটু বলি প্যারাসিটামল একটু লিখি আচ্ছা এখানে হচ্ছে সময় লাগতেছে এত সময় লাগার কথা না একটু এটি স্পেলিংটা ঠিক আছে নাকি এটা একটু দেখি নি ও আচ্ছা এখানে স্পেলিংটা মিস্টেক আছে এখানে এটা হবে না এখানে হচ্ছে নেট একটু প্রবলেম করছে মানে একটু স্লো আর কি সেই জন্য টাইম নিচ্ছে আদার এটা সাথে সাথে কিন্তু চলে আসে আচ্ছা এই যে এখানে কিন্তু চলে আসলো অর্থাৎ প্যারাসিটামল বা এটা আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাসিটামিনোফেন অর্থাৎ এরপর আমরা এই জায়গা থেকে আমরা ইনফরমেশন হতে নিতে পারি ইভেন হচ্ছে শুধু প্যারাসিটামল না প্যারাসিটামল সাথে যতগুলি ডেরিপেটিপ আছে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে এখন যখন নাকি আমরা এই যে ওয়েবসাইট আছে বা ডাটাবেস আছে এই জায়গা থেকে কোনো ইনফরমেশন ইনফরমেশন নিব তখন দেখা যায় কি তারা কিন্তু একটা আইডি দেয় এই যে এটা হচ্ছে সিআইডি অর্থাৎ কম্পাউন্ড সিআইডি বা যে যে আইডিটা আছে এটা কিন্তু ইউনিক থাকে সবার জন্য এই আইডিটা হচ্ছে অনেক কাজে লাগে যখন হচ্ছে আমরা পেপার লিখবো অনেক সময় দেখা যায় বারবার একই নাম ইউজ করা হয় না সে ক্ষেত্রে এই যে এখানে যে সিআইডি নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা বা আইডিটা কিন্তু ইউজ করা হয় অর্থাৎ এখানে আমরা নাম্বারটা পাচ্ছি একটা ইউনিক যেমন আমাদের এন আইডি কার্ডের নাম্বার ওই রকম এরপর হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপর হচ্ছে মলিকুলার যে ফরমেশন থাকে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর হচ্ছে আই ইউ প্যাক যে নাম আছে এটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এরপর আইসোমেরিক স্মাইল এই যে আইসোমেরিক স্মাইল এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটা দিয়ে হচ্ছে অনেক ধরনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা ড্র করবো বা বিভিন্ন ধরনের স্টাডিতে কিন্তু আইসোমেরিক স্মাইল এটা কিন্তু কাজে লাগবে জাস্ট আমরা যদি এটা একটু ওপেন করি তাহলে এটা রিলেটেড আরো বেশ কিছু ইনফরমেশন আমরা পাবো অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু আমরা চাইলে কপি করতে পারি বা এখান থেকে আরো অনেক স্টাডি আছে এগুলো আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ টক্সিসিটি দেখতে পারি লিটারেচার প্যাটেন্ট সেফটি আইডেন্টিফিকেশন ফার্মাকোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি অর্থাৎ আপনাদের যেটা লাগবে ওইটা কিন্তু এই জায়গা থেকে নিতে পারেন এরপর ডাউনলোড আছে চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন সাধারণত আমরা যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি ওই সফটওয়্যারগুলোতে এস ডি এফ যেটা আছে এইটা সাপোর্ট করে অর্থাৎ থ্রি ডি কনফর্মার এটার যে এস ডি এফ আছে এটা সাপোর্ট করে তো এটা এখানে ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে এরপর এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল ওই যে প্রোটিন প্রিপারেশন বা যা যা বললাম ওইটা কিন্তু করতে হয় বা এখানে কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি এক্সট্রা অনেক কিছু থাকে ওগুলো কিন্তু রিমুভ করতে হয় অর্থাৎ লিগান প্রিপারেশন যেটাকে আমরা বলি এটা তো এটা ছিল হচ্ছে একটা সাইট এরপর আমরা যদি বলি যে পাস প্রিডিকশন পাস প্রিডিকশন হচ্ছে যে 
আমি প্রত্যেকটা এখানে ঢুকে ঢুকে দেখাচ্ছি না এটা আপনারা ঢুকে একটু দেখে নিন আর এটা যেহেতু অলরেডি আমাদের বলা আছে প্রথম ক্লাসে আর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এগুলি প্রত্যেকটার উপর আমাদের আলাদা আলাদা লেকচার হয়তো থাকবে তখন হচ্ছে বিষয়গুলো আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট আমি একটু ওভারভিউ দিচ্ছি এরপর হচ্ছে পাস প্রিডিকশন পাস প্রিডিকশন হচ্ছে যে একটা কম্পাউন্ড আমরা নিলাম এখন নেওয়ার পর এটাতে তো অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে এটা হতে পারে এন্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি এন্টি ভাইরাল অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে তারপর হচ্ছে এন্টি ফাঙ্গাল অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে এন্টি ক্যান্সার অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে এন্টি ডায়রিয়াল অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে এটা কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু থাকতে পারে অর্থাৎ কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো থাকার পসিবিলিটি অনেক বেশি এই জিনিসটাকে প্রেডিক্ট করার জন্য হচ্ছে এই ধরনের স্টাডিটা কিন্তু করা হয় অর্থাৎ সরাসরি এটা যদি আমরা ল্যাবে করতাম সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক পরিমাণ টাকা এখানে ইনভেস্ট করতে হতো এরপর যদি আমাদের টেস্টটা ফেল করতো তাহলে তো আমাদের পুরো প্রজেক্টটাই লস কিন্তু আমরা আগে থেকেই যদি প্রেডিক্ট করে নিতে পারি যে এই কোম্পানি নিয়ে কাজ করব নাকি করব না বা এটার পসিবিলিটি আছে কিনা ওই জিনিসটাকে হচ্ছে প্রেডিক্ট করে প্রেডিক্ট করার জন্যই আমরা এই পাস প্রিডিকশন এটা কিন্তু স্টাডিটা করে থাকি এরপর আমি যদি বলি প্রোটিন প্রিপারেশন যেটা প্রোটিন প্রিপারেশন থাকবে এটা আমরা দেখাবো সফটওয়্যার দিয়ে এরপর যদি মলিকুলার ডকিং স্টাডি এক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম যে কোনো ধরনের প্রোটিন আমরা যদি নিতে চাই তাহলে এখানে প্রোটিন ব্যাংক নামে কিন্তু একটা আছে প্রোটিন ডাটা ব্যাংক এই সাইটটা থেকে কিন্তু আমরা নিতে পারি যেমন এই যে এটা হচ্ছে প্রোটিন ডাটা ব্যাংক এই সাইট থেকে হচ্ছে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন গুলো কিন্তু নিব অর্থাৎ যে প্রোটিন লাগবে ওই প্রোটিন গুলো কিন্তু আমরা এখানে সার্চ করে চলে আসবে একইভাবে এই জায়গাটা কিন্তু একটা আইডি থাকবে যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পিডিবি আইডি এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস বলা হবে নেক্সট ক্লাস গুলোতে এগুলো হচ্ছে প্রোটিন যেমন এই মান্থে যে প্রোটিন হচ্ছে এখানে শো করছে অর্থাৎ এই যে এখানে যে সার্চ বাড়াচ্ছে এখানে জাস্ট প্রোটিনের নাম লিখলে প্রোটিন সম্পর্কে ডিটেলস চলে আসবে এখানে যেমন লিগেন্ট চলে আসছে এখানে এরকম প্রোটিন চলে আসবে এরপর লিগান্ট আর হচ্ছে এখানে যে প্রোটিন এই দুইটাকে আমরা কমপ্লেক্স ফর্মেশন করাবো বা বাইন্ডিং করাবো আর এই বাইন্ডিং করানোটাকে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে গিয়ে মলিকুলার ডকিং এরপর হচ্ছে আমরা এই জায়গা থেকে একটা স্কোর পাবো একটা ভ্যালু পাবো একটা নাম্বার পাবো ওই নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে যে এইটার বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি কেমন আর এটা অলওয়েজ কিন্তু নেগেটিভ হয় বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি আর এটা আমরা কিভাবে পাবো মলিকুলার ডকিং এর মাধ্যমে আমরা পাবো আর মলিকুলার ডকিং আমরা কিভাবে করতে পারবো লিগান নিব আর হচ্ছে প্রোটিন নিব প্রোটিন নেওয়ার পর দেন হচ্ছে তাদের মধ্যে আমরা বাইন্ডিং করাবো আর ওইটাই হচ্ছে মলিকুলার ডকিং আর ওইটা থেকে হচ্ছে আমরা বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি পাবো এরপর আমরা যদি বলি লিপিনিস্কি রুল ফর লিগান অর্থাৎ লিপিনিস্কি এটার প্রায় পাঁচটার মতো রুল আছে যেমন এটার মলিকুলার ওয়েট হতে হবে পাঁচশো নিচে এরকম তো দেখা যায় যে যদি কোনো একটা কম্পাউন্ড বা লিগান এই লিপিনিস্কি রুলটাকে ফলো করে বা মেনে চলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা বলতে পারি ওই ড্রাগ বা ওই কম্পাউন্ড কিন্তু ড্রাগের মতো আচরণ করতে পারে বা ড্রাগ লাইকনেস প্রপার্টি আছে এটা আমি একটু সহজ করে বুঝাই যেমন একটা ড্রাগ ওই ড্রাগের যদি মলিকুলার ওয়েট যদি অনেক বেশি হয় তাহলে কিন্তু প্রবলেম কারণ ওইটা বডিতে যাবে ওইটার মেটাবলিজমে প্রবলেম হবে অনেক বেশি সময় লাগবে ওইটা এক্সক্রিশন দেখা যায় ঠিক মতো হবে না বডিতে গিয়ে কমপ্লেক্স ফর্মেশন করবে হয়তো কখনো কোনো প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতে পারে কখনো প্লাজমা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতে পারে এরকম হচ্ছে বা কোনো সেল রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে পারে বা চিলেট ফর্মেশন করতে পারে এরকম অনেক ধরনের প্রবলেম কিন্তু হতে পারে অর্থাৎ বডি থেকে কিন্তু এটা বের করা অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যাবে তো এরকম বেশ কিছু রিজেন থাকে সেজন্য সাধারণত দেখা যায় একটা কম্পাউন্ড তার মলিকুলার ওয়েট এটা যদি পাঁচশো নিচে থাকে তাহলে এটা খুব ইজিলি বডি থেকে কিন্তু বের হয়ে যায় আবার যদি একদম কম থাকে তাহলে তো এটা টার্গেট সাইটে যাওয়ার আগে বডি থেকে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ওই ড্রাগটাকে বডিতে স্টে করতে হয় 
স্টে করে টার্গেট সাইটে গিয়ে এটা রিচ করবে রিসেপ্টের সাথে বাইন্ড করবে তারপর হচ্ছে তার যে ফার্মাকোলজি অ্যাকশন আছে ইফেক্ট আছে এটা প্রোভাইড করবে এরপর হচ্ছে এটা যদি মেটাবলিজম দরকার হয় হবে আদারওয়াইজ এটা বডি থেকে খুব ইজিলি এক্সপ্রেশন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে নর্মাল প্রসিডিউর কিন্তু যদি অনেক বেশি হয়ে যায় মলিকুলার ওয়েট বা মলিকুলার যদি অনেক কম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম তো এরকম হচ্ছে বেশ কিছু জিনিস কিন্তু থাকে তো ওইটাই হচ্ছে গিয়ে লিপিনিস্কি রুল টোটাল পাঁচটা আছে পাঁচটার মতো হচ্ছে যদি পাঁচটা যদি মিট করে তাহলে বলা যায় যে ওই কম্পাউন্ডটা ড্রাগের মতো আচরণ করবে বা ওইটা হচ্ছে গিয়ে তার মধ্যে ড্রাগ লাইটনেস প্রপার্টিটা আছে এরপর আমরা যদি বলি অ্যাডমিট অ্যাডমিট এটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন ডিস্ট্রিবিউশন মেটাবলিজম এক্সক্রিশন অ্যান্ড টক্সিসিটি একটা ড্রাগ আমরা বানাবো নতুন একটা ড্রাগ ডিজাইন করব এখন অবশ্যই ওই ড্রাগটার কিন্তু অ্যাবজর্পশন হতে হবে এটা হতে পারে আমাদের স্টোমাক এটা হতে পারে ইন্টেস্টাইন বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু অ্যাবজর্পশন হতে হবে কিন্তু একটা ড্রাগ আমরা মেক করলাম প্রিপেয়ার করলাম ডেভেলপ করলাম ওই ড্রাগ কোনো অ্যাবজর্পশনই হয় না তাহলে কি এটা হলো তাহলে একটা প্রবলেম যদি ড্রাগ অ্যাবজর্পশন না হয় তাহলে তো আমাদের কোনো কাজই হবে না তাই না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ড্রাগের অ্যাবজর্পশনটা কিন্তু হতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ডিস্ট্রিবিউশন অবশ্যই ডিস্ট্রিবিউশন হতে হবে শুধু অ্যাবজর্পশন হয়ে যদি ব্লাড স্ট্রিমে গিয়ে বসে থাকে তাহলে তো কোনো কাজ হবে না অবশ্যই এটা টার্গেট সাইটে ডিস্ট্রিবিউট হতে হবে টার্গেট সাইটে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে দেন হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দিবে এরপর হচ্ছে ওই ড্রাগের কাজ শেষ এখন ড্রাগটা তো দেওয়া হয়েছে একটা ফর্মেটে এখন ওই ফর্মেটটা তো কিডনি সে পাস করতে পারে না বডি থেকে এক্সক্রিচ করতে পারে না তাহলে তার এখন মেটাবলিজম দরকার সেক্ষেত্রে হচ্ছে ড্রাগটা এরকম ভাবে বানাইতে হবে বা ডেভেলপ করতে হবে যাতে করে ওইটার খুব সুন্দর করে মেটাবলিজম হয় ওকে তো দেখতে হবে যে ওই কম্পাউন্ড যেটা নিয়ে আমি কাজ করছি এটা মেটাবলিজম রেট কেমন বা মেটাবলিজম আজ আদৌ এটা হবে কি না এই জিনিসটা এরপর হচ্ছে এক্সক্রেশন দেখলাম যে মেটাবলিজম ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিন্তু এক্সক্রেশন হচ্ছে না তাহলে তো প্রবলেম তার মানে এক্সক্রেশন এটাও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে এরপর দেখলাম যে এই কম্পাউন্ড নিয়ে আমরা কাজ করব কাজ করে হচ্ছে ফিউচার এটাতে আমরা ড্রাগ ডিজাইন করব সব ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু এটার মধ্যে টক্সিসিটি আছে দেখা যায় যে এটা বডিতে গিয়ে টক্সিটি শো করতেছে তাহলে তো এটা প্রবলেম অথবা ড্রাগ আমরা বানালাম বানানোর পর এটা হচ্ছে টপিক্যালি যদি ইউজ করা হয় টপিক্যালি মিনস মানে স্কিনের উপর যদি ইউজ করা হয় এটা হতে পারে একটা প্রসাধনী সামগ্রী এটা হতে পারে বা একটা ওয়েন্টমেন্ট হতে পারে মানে একটা ক্রিম হতে পারে এরকম এরকম কিন্তু হতে পারে তো ওইটা যখন আমরা স্ক্রিনে দিচ্ছি তো এটা ইরিটেশন তৈরি করতে পারে বা ইচিং বা চুলকানো এটা হতে পারে বা স্কিন হচ্ছে র্যাশ র্যাশ হয়ে যেতে পারে তাহলে তো এটা প্রবলেম মানে তার দ্যাট মিনস এটা কিন্তু স্কিন সেন্সিটাইজেশনটা ঠিক আছে কিনা এটা কিন্তু আমাদের চেক করে নিতে হবে বা ধরলাম যে এটা স্কিনে কোনো সমস্যা না বাট এটা কি করে যে হ্যাপাটার টক্সিসিটি করে মানে লিভারের মধ্যে গিয়ে টক্সিসিটি শো করে যেহেতু লিভার হচ্ছে মেইনলি মেটাবলিজম আমরা করে থাকে বা এটা অন্য কোনো অর্গানিক গিয়ে টক্সিসিটি শো করে তাহলে কিন্তু এটা প্রবলেম তার মানে আমাদের এমন একটা কম্পাউন্ড নিতে হবে যেটা নিয়ে আমরা ড্রাগ ডিজাইন করতে চাই যে কম্পাউন্ডটাকে বেস করে আমরা ড্রাগ ডিজাইন করব তো ওই কম্পাউন্ডের মধ্যে যাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বা ক্রাইটেরিয়াগুলো যাতে ঠিকঠাক মতো থাকে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা আগে থেকে অ্যানশিওর করে নিব তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে খুব একটা বেশি প্রবলেম হবে না এরপর ফাইনালি আমরা একটা ড্রাগ বানালাম সব ঠিক আছে কিন্তু ড্রাগের হচ্ছে স্ট্যাবিলিটিটা হচ্ছে আমাদের চেক করতে হবে তাই না এখন ড্রাগের স্টেবিলিটি যদি না থাকে তাহলে তো প্রবলেম একটা ড্রাগ আমরা বানাবো এটা তো ডিগ্রেড করে দেবে এটা তো হচ্ছে ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে বা এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তো আমাদের কোনো লাভ হলো না অর্থাৎ যদি এমন হলো আমরা একটা ড্রাগ বানালাম ড্রাগ বানানোর পর এটা বডিতে গেল যাওয়ার পর এটা এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা এটা ইফেক্ট দেওয়ার কথা কিন্তু এটা জাস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে বডি থেকে এক্সক্রিট হয়ে গেল বা দশ মিনিটের মধ্যে বডি থেকে এক্সক্রিশন হয়ে গেল তাহলে তো প্রবলেম তাই না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ওই যে কিউ এস এর যেটা আছে এই স্টাডিটা করতে হয় এটা করে হচ্ছে আমরা স্ট্যাবিলিটি আমরা জানতে পারি একটা ড্রাগের তো এইটাই ছিল হচ্ছে মেইনলি আমরা যদি বলি পুরো কোর্সটার মধ্যে থাকবে এরপর এর মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকবে যেগুলো হচ্ছে আমাদের আপাতত এভাবে বললে হবে না বাট যখন নাকি আমরা প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আলাদা করে ক্লাস নেওয়া হবে তখন হচ্ছে এই বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এর জন্য হচ্ছে আমরা এখানে বেশ কিছু
আমরা ইউজ করতে পারি তো কেমন সফটওয়্যার আমরা জানি কেম থ্রি ডি তারপরে হচ্ছে ডিসকভারি স্টুডিও পাইরেক্স পাইমল তারপর হচ্ছে বায়ো এন্ডার এনো টার্নটিন এগুলো অলরেডি আমরা দেখিয়েছি বায়ো এন্ডার তারপর হচ্ছে এনো টার্নটিন এটা দেখেছি আর একটা হচ্ছে ক্যামডোটা দেখেছি আর বাকিগুলো দেখানো হয়নি এগুলো হচ্ছে দেখানো হবে আর বাকি এগুলো মধ্যে হচ্ছে ক্যামডোটা আবারও দেখানো হবে কারণ এখানে হচ্ছে কয়েকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট আর বাকি তো দেখানো হবে আর কি এখানে পাইমল দেখানো হবে পাইরেক্স কাইমারাক্স তারপর হচ্ছে এখানে ডিসকভারি স্টুডিও সবগুলি কিন্তু দেখানো হবে তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো আপনাদেরকে হচ্ছে যে সফটওয়্যারের লিঙ্কটা দেওয়া হচ্ছে ওই জায়গা থেকে হচ্ছে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করবেন এরপর আপনাদেরকে যে ইটা দেওয়া হচ্ছে একটা ভিডিও দেওয়া হচ্ছে গ্রুপের মধ্যে আমি দিয়েছিলাম ওইটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় ওকে তো ওই ভিডিওটা দেখে থেকে সব সবগুলো সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় গ্রুপে নক করবেন ইনশাল্লাহ ওইটাকে সলভ করা হবে ওকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে কাজ হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকের যতগুলো সফটওয়্যার আছে সবগুলো সফটওয়্যার হচ্ছে ইনস্টল দেওয়া অর্থাৎ যে সফটওয়্যারগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে বা এখানে হচ্ছে আমি বলে দিয়েছি এ সফটওয়্যারগুলোকে হচ্ছে ইনস্টল দেয়া এরপর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে জয়েন করা তাহলে কি হবে তাহলে দেখা যাবে যে আপনাদের সামনে যখন আগে সফটওয়্যারগুলো ওপেন করা হবে সাথে সাথে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারছেন আরেকটা আমি একটু বলি যে এখানে যে গুলো আছে যে ডাটা বেসগুলো আছে আপনারা যদি চান প্রত্যেকটা ডাটা বেস এই যে আমরা এরকম করে রেখেছি যে বুক মার্ক এরকম করে রাখতে পারেন তাহলে কষ্ট করে আপনাদের আর খুঁজতে হবে না সরাসরি এখানে যে ক্লিক করলে কিন্তু এটা চলে আসবে আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ওই যে পুরোপুরি হচ্ছে জিনিসটা দেখানো ট্রাই করব যে কিভাবে হচ্ছে মেইনলি প্রত্যেকটা সফটওয়্যার ইউজ করা হয় বা কোন কোন ডাটা বেস কিভাবে ইউজ করা হয় কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে না থাকলে হয়তো আমরা শেষ করে দিব তারপর হচ্ছে নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে হচ্ছে শিখানো হবে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আজকের মতো আমরা ক্লাসটা শেষ করি ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম